നമ്മുടെ ഈ കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചരിത്രബോധം അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും വലിയ ഒരു അമ്പരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഞെട്ടലുകളൊക്കെ ഉളവാകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴയ നമ്മുടെ കേരളത്തെ അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കേരളത്തെ സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന നാട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കേരളത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തീരെ അറിവില്ലെന്നേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അത് സത്യമായിരുന്നു അതായത് ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കേരളത്തിന് പെണ്ണരശു നാട് അഥവാ പെൺ ഭരണം നിലവിലുള്ള നാട് എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്നു അത് നാട് ഭരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ വീടുകളിൽ പോലും പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ മരുമക്കത്തായത്തിൽ നിന്നും മക്കത്തായത്തിലേക്ക് മാറിയ കാര്യമൊക്കെ പലരും സ്കൂളുകളിൽ പോലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെ എത്രമാത്രം വ്യാപകമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും പലർക്കും വലിയ ധാരണയില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തുടങ്ങാം തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെത് ഈ തിരുവിതാംകൂറിൽ പോലും അവിടെ റാണിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയല്ല രാജാവിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് റാണിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റാണിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അതായത് റാണിമാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല അവർ നിൽക്കാനേ പാടുള്ളൂ അതായത് തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നിൽപ്പുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് റാണിമാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റാണിമാരുടെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല പ്രജകളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് റാണിമാരുടെ പേര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പറയുവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു രാജകുടുംബത്തിലെ പ്രധാന റാണിമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ റാണിമാർക്ക് പ്രധാന കാറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അതേ കാറിൽ കയറുവാൻ പാടില്ല അവർ മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ വന്നുകൊള്ളണം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റാണിയും അവളുടെ ഭർത്താവും ഒരു കാറിൽ കയറിയാൽ പോലും ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാൻ പാടില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാറുകളുടെ ക്രമീകരണമൊക്കെ അറിയാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓണം പ്രധാന ആഘോഷം തന്നെയാണ് ഓണത്തിന് റാണിമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും നാല് തരം പ്രധാന പായസങ്ങളാണ് വിളമ്പുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് രണ്ട് തരം പായസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രമാത്രം പ്രകടമാണ് ഈ വ്യത്യാസമൊക്കെ അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലോകം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കുക നമ്മുടെ പഴയ ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും മരുമക്കത്തായമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജകുടുംബങ്ങളിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ വീടുകളിൽ പോലും പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളൊരു രവിവർമ്മ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിയെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പെണ്ണ് അവളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവളാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് വരുന്നത് നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണത് നമ്മൾ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറിക്കുവാൻ പാടില്ല അതായത് മുലക്കരം എന്നുള്ളതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അന്നത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആണുങ്ങൾക്ക് തലക്കരം എന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുലക്കരം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും ഇതേ പെൺഭരണമായിരുന്നു മരുമക്കത്തായമായിരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആൺഭരണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ മുതൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മരുമക്കത്തായമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സംസ്കാരമായിരുന്നു വേറൊന്ന് ആളുകളുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് മരുമക്കത്തായമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉള്ളവരും അതുപോലെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ തന്നെ പല ജാതിയിലുള്ളവരും എല്ലാം ഈ മരുമക്കത്തായം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ റാണിയാണ് സേതു ലക്ഷ്മി ഭായ് തമ്പുരാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ അന്നത്തെ പ്രജകൾ അമ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് ഈ അമ്പത് ലക്ഷം പേരുടെ റാണിയായി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സേതു ലക്ഷ്മി മാറുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ തന്നെ രാജഭരണത്തിലൊക്കെ ഇവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ തുടങ
പിന്നീട് ഈ സേതുലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രചാരം പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിലും ഒക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കൊട്ടാരം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൊടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ധാരാളം ജോലിക്കാരെല്ലാം ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുകയും റാണിയെ അവിടെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതായത് അവിടെ പൊറുതി മുട്ടിയ ഈ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി അതായത് അഞ്ചാം വയസ്സിൽ റാണിയായ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി ഒരു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണ് അമ്പലത്തിൽ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിടില്ല അങ്ങനെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ നേർച്ച നൽകിയതിനു ശേഷം എനിക്കിനി ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ചെന്നൈയിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോവുകയും പിന്നീട് അവിടെ ജീവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് അവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്നില്ല അതിനും അതിനു ശേഷം ഒരു മുപ്പത് വർഷം കൂടി അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജീവിതം അവർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ അതായത് തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള വലിയ സ്വത്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ സേതുലക്ഷ്മി ഭായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു റാണിയായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കണ്ട ഒരു റാണിയായിരുന്നു അത് മുന്നൂറോളം വേലക്കാരായിരുന്നു പണ്ട് അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റാണി മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിലും താഴെ ഒരു മെറ്റൽ ട്രങ്ക് പെട്ടിയും അതിൽ ഒരു എഴുപതിനായിരം രൂപയും കുറെ അധികം കത്തുകൾ മാത്രമേ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ പഴയ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് കുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും പട്ടന്മാരായിരുന്നു നായർ സ്ത്രീകളെ പോലും അവർ പാചകത്തിന് വേണ്ടി അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് പോലും കയറ്റില്ല അത്രമാത്രം ഉന്നതമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്നാൽ അവസാന സമയത്ത് ഇവരെ പരിചരിച്ചിരുന്നതും കുളിപ്പിച്ചതും ഭക്ഷണം കൊടുത്തതും പാചകം ചെയ്തിരുന്നതും ഒക്കെ നായർ സ്ത്രീകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മലയാളത്തിന്റെ അവസാന റാണി മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം സേതുലക്ഷ്മി ഭായി ആകട്ടെ അവർക്ക് മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഭരിക്കുമ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഭാരതത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ല അതായത് രാജാവിനോട് ഒരു ഭക്തിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പൊതുവെ ദൈവഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാജാവിനോടുള്ളൊരു ഭക്തി അത് വന്നിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഈ ദൈവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിചാരമൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി പോയാൽ അന്നുള്ളവരോട് നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പഴയ കാലത്ത് രാജഭക്തി ഈ പ്രജകൾക്കെല്ലാം രാജാവിനോട് ഭക്തിയുണ്ട് രാജാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെയും ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചാരന്മാരെ എല്ലായിടത്തും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നയാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചാരന്മാരാണെന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാർക്കും അറിയാം അതായത് രാജാവ് എന്ത് കഴിച്ചു എത്ര മണിക്ക് കുളിച്ചു എന്ത് ഊണാണ് കഴിച്ചത് ഇനി കൊട്ടാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ ചെയ്തോ കൂടോത്രം ചെയ്തോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപ്പപ്പോൾ ചാരന്മാർ മുഖേന അറിയുകയും അതായത് ഇവരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇതിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഈ രാജാവിനോടുള്ള ഭക്തി മൂലം പ്രജകൾ നിലയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു സേതുലക്ഷ്മി ഭായിക്ക് ശേഷം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ രാജാവ് അദ്ദേഹമാണ് കേരള സർവകലാശാല നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും വേണ്ടി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമൊക്കെ ചെയ്തത് വഴി ഏറ്റവും അധികം ജനമനസ്സുകളിൽ ഇന്നും ഇടമുള്ള ഒരു രാജാവാണ് ഈ ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ രാജാവിൻ അന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയായ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി അന്ന് റാണിയായത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ തലമുറകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയും അടുത്ത തലമുറകളും ഒക്കെ ഇന്നും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും മലയാളം എഴുതാനോ വായിക്കാനോ പോലും അറിയില്ല ഒരാളും തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രമല്ല പഴയ കേരള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഭാരതത്തിലെ വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന തലമുറകളെല്ലാം കൂടുതലും
പൊതുവെ ഇന്ന് സ്ത്രീകളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പഴയകാല മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ അവർക്ക് ഈ ഒരു അടുക്കള അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല അവിടെ വലിയ വില ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം അതായത് ഈ മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഭർത്താവ് രാത്രി ചെല്ലുന്നത് അതായത് ഈ ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഭാര്യയെ തല്ലിയാൽ ഭാര്യ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ പറ്റും അതായത് സ്വത്തും വീടും എല്ലാം അവരുടേതാണ് ഈ വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ശരിക്കും ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഭരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളെല്ലാം കോളേജുകളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വഴിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഇവർ പഠിക്കാൻ പോയ കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇവർ പഠിക്കാൻ പോയ കോളേജുകളിൽ മറാഠികളുണ്ട് തമിഴന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ പഴയ ആണുങ്ങളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളൊന്നും മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ പല ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കളിയാക്കലുകളും അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയും ഒക്കെ മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഭരണം മൂലമാണ് ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് മരുമക്കത്തായും നിരോധിച്ച് മക്കത്തായും വരുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അശോകന്റെ ചരിത്രം പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ അറിയുന്നത് ഏകദേശം പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പഴയ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് വളരെയധികം വിദേശികൾ വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വെൽക്കം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ചൈനീസ് കപ്പലിൽ തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം പേര് കോഴിക്കോട് വന്ന് ഇറങ്ങിയതായിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതായിട്ട് രേഖകളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം ആളുകൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ മലയാളികളും ചൈനക്കാരും വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നറിയുക വിധവ എന്നുള്ള പ്രയോഗം പോലും പഴയ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയാല് അയാളെ ഭാര്യ മരിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മരുമക്കത്തായും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാലും വിധവ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും അവിടെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ പലത് കെട്ടു കെട്ടിയാൽ തന്നെ മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഈ മരുമക്കത്തായും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മക്കത്തായത്തിന്റെയും ഒക്കെ വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മരുമക്കത്തായം അല്ലെങ്കിൽ മാതൃതായ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയിലൂടെ പകരുന്ന ദായക്രമം വംശാവകാശം സ്വത്തവകാശം ആത്മീയ അവകാശം പിന്തുടർച്ച അവകാശം തുടങ്ങിയ അവകാശങ്ങൾ അമ്മയിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഈ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം മരുമക്കളുടെ രക്ഷാധികാരികൾ അമ്മാവന്മാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പല ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും ഒക്കെ അമ്മാവന്മാർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യഗ്രഹത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അമ്മാവന്റെ കാലശേഷം അയാളുടെ സഹോദരിമാരിൽ മൂത്തവളുടെ മൂത്ത മകനാണ് അവകാശി കേരളത്തിൽ മിക്ക സമുദായക്കാരും മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷത്രിയരും നായന്മാരും ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ പഴയ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലോ മാത്രമല്ല ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ പലയിടത്തും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം മാറിയെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു എഫക്ട് വിട്ടു പോവാതെ ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശെ പാലിച്ചു വരുന്ന സമൂഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയും തോറും ലഹരി കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൗതുകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നിനും നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള സംതൃപ്തിയൊക്കെ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചു പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളീയരായി മലയാളികളായി ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് പോലും പഴയ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയൊക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമ